മിസ്റ്ററീസ് കോർണറിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെ പറ്റിയും വേം ഹോളുകളെ പറ്റിയുമാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അഥവാ പ്രപഞ്ചത്തിലെ വാക്വം ക്ലീനർ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ ഒരു കിണറുണ്ടെന്ന് കരുതുക അടുത്തെത്തുന്ന ആരെയും ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചിടുന്ന എന്തിനെയും ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചിടുന്ന അത്യാഘാതമായൊരു കിണർ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള അത്തരം കിണറുകളുടെ പേരാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇതിൽ വീഴുന്ന വസ്തു പിന്നീട് ഒരിക്കലും പുറം ലോകം കാണില്ല ചിലപ്പോൾ ചിന്ന ചിതറിപ്പോയെന്ന് വരാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് കടന്നേക്കാം സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമകളിൽ പോലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മറ്റൊരു പ്രപഞ്ചം മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങൾക്കും അപ്പുറമാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അഥവാ തമോഹർത്തം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ മരണത്തിലൂടെയാണ് അതായത് ആയുസെത്തുമ്പോൾ ഒരു നക്ഷത്രം സ്വയം ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ഒരു തമോഗർത്തമാകുന്നു സൂര്യനെയും വേണമെങ്കിൽ ഒരു തമോഗർത്തമാക്കാം വെറും ആറ് കിലോമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഒരു ഗോളമായി സൂര്യൻ ചുരുങ്ങുമെന്ന് മാത്രം അതായത് ഒരു വസ്തു വസ്തുവിന് അതിൻ്റെ നിപ്പിണ്ടമനുസരിച്ച് നിശ്ചിതമായ വലുപ്പത്തിലേക്ക് ചെറുതാകാമെങ്കിൽ അവയ്ക്കൊരു തമോഗർത്തമാകാം ഈ അവസ്ഥയിൽ ബഹിരാകാശത്തിലെ അതിശക്തമായ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായി അവ മാറും വെളിച്ചം ഒരു വസ്തുവിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണല്ലോ നാം ആ വസ്തുവിനെ കാണുക എന്നാൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിലെത്തുന്ന വെളിച്ചത്തെയും അത് വലിച്ചെടുക്കുന്നു അതിനാൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ കാണാൻ സാധ്യമല്ല തമോഗർത്തങ്ങളുടെ സാമീപ്യം കണ്ടെത്തുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വിദ്യയിലൂടെയാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ മിക്കതും രണ്ടെണ്ണം ചേർന്നാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അവയിലൊന്ന് തമോഗർത്തമായി എന്ന് കരുതുക മറ്റൊന്ന് അരുണവീപൻ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം വൈകാതെ തമോഗർത്തം അരുണവീപനെ അകത്താക്കാൻ തുടങ്ങും എത്ര അകത്താക്കിയാലും തമോഗർത്തത്തിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരില്ല അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നും തമോഗർത്തം ശക്തിയായി ദ്രവ്യം വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നക്ഷത്രം പലതരം രശ്മികൾ പുറത്തേക്ക് വിടും എക്സ്റേകളോ ഗാമാരശ്മികളോ ഒക്കെ ആവും അത് ഈ രശ്മികളെ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷമാണ് അവയിലുണ്ടായത് എങ്ങനെയാണെന്നും ആരാണ് അതിന് കാരണക്കാരനായെന്നും ഒക്കെ ഊഹിക്കുന്നത് ശക്തിയേറിയ എക്സ്റേ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു തമോഗർത്തം കണ്ടേക്കുമെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാണ് അതുപോലെ ആകാശഗംഗയുടെ കേന്ദ്രത്തിലും തമോഗർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെ പറ്റി സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പ്രകാശം ഉൾപ്പെടെ ഒന്നിനും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ തമോഗ്രത്തങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് ശരിയല്ലെന്ന് ഹോക്കിംഗ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നാശത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന വാദവും ഹോക്കിംഗ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നാശത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന വാദവും ഹോക്കിംഗ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ നിരവധി ചെറിയ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രവിശ്വാസമനുസരിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് ഒരു മഹാവിസ്ഫോടനത്തിലൂടെയാണ് മഹാസ്ഫോടനത്തിൽ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ ഉണ്ടായതിനാൽ അവ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നാശത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് കരുതാനാവില്ല കാരണം അന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ മദ്യബിന്ദുവാണ് സിംഗുലാരിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിലും ഹോക്കിംഗ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ മധ്യഭാഗം ഒരു ബിന്ദുവല്ല മറിച്ച് ഒരു ഗർത്തമാണ് ആ ഗർത്തത്തിന് ഹോക്കിംഗ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വേം ഹോൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കാണ് വേം ഹോൾ നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് വേം ഹോൾ അഥവാ പ്രപഞ്ചത്തിലെ കുറുക്കുവഴി ക്രിസ്റ്റഫർ നോളിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രലർ എന്ന സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമയിൽ ശാസ്ത്രീയമായ അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും 
ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വേം ഹോൾ എന്താണ് എന്നുള്ള ധാരണ സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് ഒരു വെള്ള പേപ്പർ എടുക്കുക ഏറ്റവും മുകളിൽ ആ പേപ്പറിൽ എക്സ് എന്ന ചിഹ്നമിടുക ഏറ്റവും താഴെയും എക്സ് എന്നുള്ള ചിഹ്നമിടുക മുകളിലത്തെ എക്സിൽ നിന്നും താഴത്തെ എക്സിലേക്ക് വരാൻ നടുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം എന്നാൽ ആ പേപ്പർ ഒന്ന് കുറകെ മടക്കി നോക്കൂ ഒറ്റ മില്ലിമീറ്റർ പോലും സഞ്ചരിക്കാതെ എക്സ് വണ്ണിൽ നിന്നും എക്സ് ടുവിലേക്ക് കൂട്ടിമുട്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ടൈമിലൂടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ തമ്മിലോ ഒരു കുറുക്കു വഴി അതാണ് വേം ഹോൾ അതിൻ്റെ സാധ്യതയെപ്പറ്റി ആദ്യം പ്രവചിച്ചത് സാക്ഷാൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനും നാദൻ റോസ്നുമാണ് ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ സ്പേസ് ടൈമിലൂടെ ഒരു പാലം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഈ പാലത്തെ ഐൻസ്റ്റീൻ റോസൻ ബ്രിഡ്ജ് അഥവാ വേം ഹോൾ എന്നവർ വിളിച്ചു വേം ഹോളിന് രണ്ടറ്റമുണ്ടെന്നും നീണ്ടുരണ്ട ഒരു ടണൽ കൊണ്ട് അവ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും ഈ സിദ്ധാന്തം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു ഗണിതശാസ്ത്രപരമായി ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം ഇവയിലൂടെ സാധ്യത പ്രവചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ വേം ഹോളൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നേരത്തെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ വേം ഹോളിൻ്റെ സാധ്യതയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് ഓർക്കുമല്ലോ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തവും മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇത് ശരിവയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് വേം ഹോളിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും ഓരോ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന അർത്ഥം എന്നാൽ മരിച്ച ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ വേം ഹോൾ ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നും സിദ്ധാന്തം പറയുന്നുണ്ട് വേം ഹോളുകളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം സിനിമകളിലെ പോലെ നമ്മൾ അത്രത്തോളം ശാസ്ത്ര പുരോഗതി നേടിയെന്നിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ പോലും വിചാരിക്കുന്നത്ര പോലെ എളുപ്പമല്ല സംഗതികൾ ഇതുവരെ ഒരെണ്ണം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് മാത്രമല്ല കാരണം ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം വേം ഹോളിൻ്റെ വലിപ്പം തന്നെ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം പ്രവചിക്കുന്ന വേം ഹോളിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ വലിപ്പം തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല അടുത്ത പ്രശ്നം വേം ഹോളിൻ്റെ സ്ഥിരതയാണ് സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ഈ പാലം വളരെ വേഗം പൊളിഞ്ഞു പോകും എന്നാലും ഏറ്റവും പുതിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു അന്യദ്രവ്യം ആ വേം ഹോളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറെ സമയത്തേക്കെങ്കിലും അത് പൊളിയാതെ നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് ഇതുവഴി വസ്തുക്കൾക്കോ സന്ദേശത്തിനോ സഞ്ചരിക്കാമെന്ന് ചുരുക്കം ഇതുപോലെ തന്നെ വേം ഹോളിൻ്റെ ഒരറ്റം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ടൈം ട്രാവലും സാധ്യമാകാമെന്ന് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എന്നാൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇങ്ങനെയൊരു അഭിപ്രായമില്ല എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും എന്നെങ്കിലും മനുഷ്യവംശം അത്രയേറെ പുരോഗതി കൈവരിക്കുമ്പോൾ മുകളിലെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വേം ഹോളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാമെന്നും ശാസ്ത്രലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തു തന്നെ ആയാലും ഈ രണ്ട് സമസ്യകളെ പറ്റിയുള്ള ധാരണകൾ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ കണ്ടെത്തലുകൾ വച്ച് ശാസ്ത്രം തിരുത്തി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് അറിയുന്തോറും അറിയാനേറെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളിലായി ബ്ലാക്ക് ഹോളും വേം ഹോളും ഇപ്പോഴും മാറുന്നു